Nessa cadeia produtiva da proteína animal, em que muitas pessoas se voltam é, os olhares apenas para a bovinocultura, e isso olhando para o grande criador, o agropecuarista, mas tem uma outra cadeia, que é o vino caprinocultura, que também é rentável, tem uma promessa enorme, se de fato tiver uma obediência ao manejo necessário para esse tipo de criação. Como é que isso se expande hoje no Maranhão? O Maranhão é um estado que tem um potencial tanto de produzir caprinos e ovinos quanto de consumir. Né? Especialmente os ovinos, hoje o Maranhão é um importador de carne de carneiro, o que é um absurdo considerando que o Maranhão tem tudo o que precisa para produzir muita carne de carneiro. Hoje o que atrapalha o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, da, da ovinocultura, por exemplo, é a falta de conhecimento técnico. É, a gente ainda tem uma baixa cultura de tecnologia espalhada no Estado. A gente tem alguns poucos produtores mais tecnificados, com mais desenvolvimento técnico, mas, na média, é uma criação muito artesanal. É, e que, infelizmente, né, porque ela se tecnificada, se com uma assessoria técnica adequada, é uma criação que tem potencial para ser muito rentável, especialmente para os pequenos e médios produtores. Quando se fala da caprinocultura, da ovinocultura de corte, ou isso pode ser levado também para a bacia leiteira? Pode ser levado também para a bacia leiteira. O leite de caprino é o le um leite hipoalergênico, né? Muitas pessoas têm intolerância ao leite de bovino, mas podem tomar o, o leite do caprino. E o queijo e os iogurtes, tanto do leite de caprino quanto do leite de ovino, são produtos de altíssimo valor agregado. Os queijos mais caros, os queijos mais finos, são os queijos feitos de leite de cabra e de ovelha. Só que para fazer um produto fino, você tem que ter uma matéria-prima de primeiríssima qualidade. O leite da cabra e da ovelha tem que estar com excelentes características é, higiênicas, né? E para isso a gente precisa de tecnologia, de cuidado, de assessoria técnica adequada para que esse leite não chegue no laticínio com baixa qualidade. Sami, quais são os principais gargalos dessa, dessa cadeia produtiva, podemos dizer assim? Ainda é a rusticidade no manejo, na criação de, desse pequeno criador, pela falta de informação? Quais são os entraves para que essa cadeia não seja tão expressiva no nosso estado hoje? Hoje a gente tem dois pontos. O primeiro ponto é esse que você falou. Infelizmente, a gente ainda tem grande produtor, médio produtor, tratando cabra e ovelha como se fosse uma mini vaca. E, além dos medicamentos, suplementos, o manejo também é totalmente diferente. Um bovino, você pode deixá-lo totalmente extensivo, né? nunca trazer ele para um aprisco, para um, um, uma, uma casa. Os ovinos e caprinos, não. A gente ter, precisa ter uns ambientes mais confortáveis para eles. E o outro ponto que é o entrave do desenvolvimento dessa cadeia, é que para essa cadeia se estruturar, muitas vezes, o empresário ele tem que fazer de ponta a ponta. Por exemplo, nós temos um laticínio aqui no Maranhão que está fazendo queijos finos de cabra. E para poder fazer o queijo de cabra, ele tem que ter todas as cabras. Ele precisou ter um, uma fazenda inteira de cabras leiteiras para poder abastecer o laticínio dele, para poder fazer o queijo porque ele não tem parceiros. Então, essa cadeia ela ainda não está estruturada. A gente vê, às vezes, pessoas falando poxa, eu queria montar um frigorífico de carneiro, eu sei que tem mercado, mas para poder montar o um frigorífico de carneiro, eu tenho que ter tantos carneiros para matar por dia, para isso eu tenho que ter tantos parceiros produzindo carneiro para mim. Porque né, quando a gente fala em frigorífico, eu não estou falando de matar cinco carneiros por dia, 150 carneiros por mês, eu estou falando de matar 100 carneiros por dia, né, que vai me dar 2.500 carneiros mês. Para produzir 2.500 carneiros, eu, eu tenho que ter ou uma fazenda muito grande ou uma rede de parceiros. Então, está faltando aqui no Maranhão essa estruturação de parceiros, produtores se unirem para garantir para os investidores a produção de matéria-prima para que eles possam investir na indústria.